，对了，老公，我那个钥匙扣你看见了吗？哪个？就是上次我们带着轩轩拍全家福，人家帮我们做成了钥匙扣那个，我挂在钥匙上了，怎么没了呢？老婆，我跟你说个事儿吧。怎么了？哎，帮我把手机拿给我。是这个吗？这照片哪来的？我明白了。Cindy， 怎么样了？没有什么，新总监。怎么会呢？肖凯走了，总有人要替他的位置。肖凯职位这么高，走的又这么突然，没有两三个月根本找不到合适的。总部现在决定了，你们这些经理直接向欧洲总部的人汇报。赵佳妮，赵佳妮，又让他逃过一劫。下次我不会再那么轻易放过他了。你觉得我们还会有下次吗？什么意思啊，辛迪？赵佳妮已经不是当初的白莲花了，这次事情搞这么大，你觉得她会不知道是谁在背后搞鬼？哼，知道又怎么样？他现在跟我平级，没有肖凯的庇护，他能拿我怎么样？我劝你还是不要轻敌。你放心吧，这一次，我跟他只能留一个。玲玲，丁氏广告那边项目快要收尾了吧？嗯。时间过得真快，一转眼，你来 p a r a 已经快一年了。是啊，佳妮姐，你找我来是不是为了说人事部续约的事情呀、啊？爱丽丝，不好意思啊，周玲玲，我们人事部在整理你的续约合同时，发现你在简历上造假。你在丁氏广告任职期间，仅仅是一名实习生。可你填写的却是项目负责人。根据我们 Para 的员工守则，我们不能继续聘用你。佳妮，没事，我先走了。佳妮姐，你救救我呀、啊！人事部做的决定，我也没有办法。不是的，佳妮姐，现在市场部刚刚一分为二，你正是需要用人的时候。小雪她虽然很聪明。但是他不是专业出身的，要做事的人只有我呀。你现在让我走，小雪这个事情她做不下来，你其他另外再找人也找不到合适的，你就再给我一次机会吧，好不好？玲玲，你很聪明，也很能干，我特别想帮你，但是我不能帮助一个不善良的人。佳妮姐，什么意思？听不懂吗？那我明白一点，告诉你，给我老公打小报告的人是你吧？当时小雪在出差，了解我行程，又能偷偷潜入我办公室偷看我资料的人，就只有你了。佳妮姐，佳妮姐，我错了。佳妮姐，你再给我一次机会好不好？我以后不会再这样了。一年前就已经给过你了，是你自己不要的，周琳琳。当初人事部就不想录取你，他们早就知道你的简历作假，是我，是我拍着胸脯在肖凯面前力保你，才让你留下来的。我真没想到你会恩将仇报。把我和肖凯害得不轻，琳琳，我跟你一样，我们都在努力的实现自己的理想，但是你真的用错了方式，佳妮姐，对不起，佳妮姐
你在我这里已经没有机会了，佳妮姐。再见，佳妮姐。去哪儿吧？待会儿给他饭店吧，还是？还是给他饭店。现在你们满意了吧？你辞职又不是我们害的。对，是，我是自己活该。我伪造履历，我帮着白洁陷害赵佳妮，但是我别无选择。这个城市太大了，我一个女孩那么渺小。为了在这个城市里扎稳脚跟，我只能这么做。你错了，周玲玲。但是我不是否认你的难处。每个人生下来都应该承受他的那份痛苦。你有你的痛苦，我有我的，谁都不比谁强。行了，行了，行了，你跟他说那么多干嘛？怎么你们换人台词都一样啊？我穷，我可怜，我没有办法，所以我才做的坏人。这满大街来来往往的人，大多数都是为了生存赶路的人，那他们都是坏人了。周玲玲，善良是一种选择，不要为了自己的堕落找借口。我看不起你，走修改之后很快上发给你，所以说下次开会全检讨报告都做好了啊、嗯！好的，经理，先走吧。嗯嗯。白经理，有事吗？你在这里啊？我到处找你。五分钟前我解雇了周琳琳，她简历作假，违反了公司的员工守则。你现在跟我评级，周琳琳是你的人。你解雇谁不用跟我汇报，不对吧？他明明是白经理的人啊，我还是应该跟你打声招呼的。你什么意思呀？肖凯走了，新总监还没来，潘瑞尔现在是群龙无首，我们市场部还是应该团结起来，争取更大的利益。如果有谁在背后搞小动作，我是不会放过他的。赵佳妮。你有话就直说呗。对呀、啊，是我让周玲玲把你的一举一动都向我汇报，也是我跟你老公告的密，那又怎么样呢？有本事别烙把柄在我手里啊！你也最好别烙把柄在我的手里。从今天开始，你可要小心了。哼，你威胁我呀？我白洁在职场这么多年。什么手段我没见过，我会怕你吗？你用不着怕我。攻击别人私生活这种手段太低级，我做不出来。我只不过是向合规部门提了一些建议，接下来他们很有可能会找你喝喝茶、聊聊天。不过你放心啦，你和乙方的合作向来都是光明正大的，经得起调查。那么，我就祝你好运了